హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మూర్తి మ్యాథ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ వుడ్డు సంబంధించి యూసేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల రెండు పార్ట్లో చేయడం జరిగింది ఇది సెకండ్ పార్ట్ ఇది చూసాక మీకు మొత్తం కంప్లీట్గా వుడ్డు కోసం అవగాహన వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వుడ్డు సంబంధించి ఫాస్ట్ హ్యాబిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఫాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అంటే గతంలో ఉండే హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని గతంలో రిపీటెడ్గా జరిగే యాక్షన్స్ని వుడ్ ప్లస్ వివంతో కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే గతంలో ఉండే ఫాస్ట్ హ్యాబిట్స్ని యాక్చువల్గా మనము యూజ్ టూతో చెప్తాం యూజ్ టూ ప్లస్ వివంతో సో యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ ప్లేస్లో వుడ్ ప్లస్ వి వన్ రాసిన ఒకటే వుడ్ ప్లస్ వి వన్ ప్లేస్లో యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ రాసిన ఒకటే సో ఫాస్ట్ హ్యాబిట్స్ మనం రెండు రకాలు రాస్తాము ఒకటి ఏంటంటే యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ అలాగే వుడ్ ప్లస్ వి వన్ ఓకేనా యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ వుడ్ ప్లస్ వి వన్ దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఎక్కువ వెన్ వెన్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెన్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వజ్ కానీ వర కానీ వెన్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వజ్ కానీ వర కానీ ఉండి ఇది ఒక క్లాసు మిగతా మెయిన్ క్లాసులో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ రాయచ్చు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ వి వన్ రాయచ్చు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ సో మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఆప్షన్లు ఇస్తే ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది అంటే వెన్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ కానీ వర కానీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ చైల్డ్ హుడ్ అలాగా ఈ వెన్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చి వాజ్ కానీ వర కానీ బీఫామ్ వర్క్ మాత్రమే వస్తే ఈ మెయిన్ క్లాస్లో ఏం వస్తాయి అంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ అని ఉండొచ్చు వుడ్ ప్లస్ వి వన్ అని ఉండొచ్చు వి టూ అని ఉండొచ్చు ఈ మూడు ఆప్షన్లు ఏదో ఒకటి ఇస్తారు గ్యారంటీగా ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ మొత్తం ఏంటంటే యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ అనేది ఫాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తాము అలాగే యూజ్ టూ ప్లేస్లో వుడ్ ప్లస్ వి వన్ కూడా ఉపయోగిస్తాం అలాగే గతంలో రిపీటెడ్గా జరిగే పనులను కూడా వుడ్ ప్లస్ వి వన్తో మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా చూడండి వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ చైల్డ్ హుడ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ చైల్డ్ హుడ్ అంటే గతంలో నేను చైల్డ్ హుడ్ చిన్నప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఐ యూజ్ టు ప్లే యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్ నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉండేవాడిని క్రికెట్ ఆడేవాడిని అని చెప్పడం అంటే గతంలో రిపీటెడ్గా జరిగే పనులు లేదా అలవాటు ప్రకారం జరిగే పనులని యూజ్ టు ప్లస్ వి వన్తో ఉపయోగిస్తాం అలాగే యూజ్ టు ప్లస్ వి వన్ బదులుగా ఏం రాయచ్చు అంటే వుడ్ ప్లే కూడా రాయచ్చు వుడ్ ప్లే వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ చైల్డ్ హుడ్ ఐ వుడ్ ప్లే క్రికెట్ ఓకేనా వుడ్ ప్లస్ వి వన్ అని గతంలో ఉండే పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని చెప్పడం కూడా ఉపయోగిస్తాము యూజ్ టూ బదులుగా వుడ్ ప్లస్ వి వన్ కూడా ఉపయోగిస్తాము అని అర్థం ఓకేనా వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ క్లాస్ సిక్స్త్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ క్లాస్ సిక్స్త్ నేను సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ యూజ్ టు స్విమ్ నేను ఈత కొట్టేవాడిని ఓకేనా దీనిని ఇక్కడ యూజ్ టు స్విమ్ బదులు గట్ట రాయచ్చండి వుడ్ స్విమ్ అని రాయచ్చు వుడ్ స్విమ్ కూడా వాడచ్చు అనమాట అలాగే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఫాస్ట్ ఎబిలిటీలో కుడ్ ప్లస్ వి వన్ అని ఫాస్ట్ ఎబిలిటీ చెప్పినప్పుడు కుడ్ ప్లస్ వి వన్ అంటే గతంలో ఉండే ఎబిలిటీల కోసం చెప్పినప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ ఐ కుడ్ క్లైమ్ ద ట్రీ నేను ట్రీ ఎక్కేవాడిని చెట్టు ఎక్కేవాడిని ఆ కుడ్ స్విమ్ ఈత కొట్టేవాడిని అది ఎబిలిటీ ఫాస్ట్ ఎబిలిటీలో అక్కడ కుడ్ కూడా ప్లస్ కుడ్ ప్లస్ వి వన్ కూడా రాయచ్చు అలాగే వుడ్ ప్లస్ వి వన్ రాయచ్చు యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ రాయచ్చు అది అలవాటు అనుకుంటే యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ నిరంతరం కంటిన్యూగా జరిగే ఆ పని అయితే వుడ్ ప్లస్ వి వన్ అలాగే ఎబిలిటీకి అతను సామర్థ్యం గతంలో ఉండే సామర్థ్యం గురించి చెప్పుకుంటే కుడ్ ప్లస్ వి వన్ కూడా రాయచ్చు కుడ్ ప్లస్ వి వన్ మనం ఆల్రెడీ కుడ్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఓకేనా ఈ విధంగా గతంలో ఉండే అలవాట్లు పాస్ట్ హ్యాబిట్స్ చెప్పినప్పుడు యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ రాయచ్చు యూజ్ టూ ప్లస్ వి వన్ బదులుగా వుడ్ ప్లస్ వి వన్ కూడా రాయచ్చు ఐ యూజ్ టు బి ఎ డాన్సర్ ఐ యూజ్ టు బి ఎ డాన్సర్ యూజ్ టు ప్లస్ బి బి ఫామ్ వర్బ్ ఉంది అంటే మెయిన్ వర్బ్ ఎక్కడ చూడండి యూజ్ టు తర్వాత సిమ్ యూజ్ టు తర్వాత ప్లే అంటే యాక్షన్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి యాక్షన్ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు యాక్షన్ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ టు బదులుగా వుడ్ ప్లస్ వి వన్ రాయచ్చు కానీ బి ఫామ్ వర్బ్స్ పొసెసింగ్ సంబంధించిన వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే స్టేటివ్ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు లైక్ లవ్ నో మీకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది అలా వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు గతంలో అలవాట్ల గురించి గతంలో చేసే పనుల గురించి గతంలో ఉండే వాటి గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ వెర్బులు కానీ ఉన్నట్లయితే స్టేటివ్ వెర్బ్స్ 
అలాగే ఆ యూజ్ టు బి ఏ డాన్సర్ అంటే నేను డాన్సర్గా ఉండేవాడిని బట్ నవ్ ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ నేను ఇప్పుడు టీచర్ అంటే డాన్సర్ని కాదనమాట సో గతంలో అయితే యూజ్ టు తర్వాత ఇక్కడ బీ ఫామ్ ఎర్బ వచ్చింది కాబట్టి ఈ యూజ్ టు బీ బదులుగా వుడ్ బీ రాస్తే తప్పు వుడ్ బీ రాయకూడదు గతంలో ఇలా ఉండేవాడిని కానీ ఇప్పుడు అలా లేను అని చెప్పే సందర్భంలో బీ ఫామ్ ఎర్బ్ వస్తే అక్కడ యూజ్ టు ప్లస్ బీ రాయాలి తప్ప వుడ్ ప్లస్ బీ రాయకూడదు ఓకేనా ఈ యూజ్ టు లైక్ మ్యాంగోస్ హీ యూజ్ టు లైక్ మ్యాంగోస్ బట్ నౌ హీ లైక్స్ బనానాస్ అంటే అప్పుడు గతంలో మ్యాంగోస్ ఇష్టపడేవాడు కానీ ఇప్పుడు బనానాస్ ఇష్టపడుతున్నాడు అతను యూజ్ టు లైక్ లైక్ అనేది కూడా స్టేటివ్ వెర్బ్ స్టేటివ్ వెర్బ్ లైక్ లవ్ స్టేటివ్ వెర్బ్ ఈ యూజ్ టు లైక్ బదులుగా వుడ్ లైక్ రాస్తే తప్పు వుడ్ లైక్ రాస్తే తప్పు నేను ఆల్రెడీ యూజ్ టు వుడ్కి సంబంధించి తేడా ఎలా యూజ్ చేయాలనేది వీడియో చేస్తున్నాను దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా స్టేటివ్ వెర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు స్టేటివ్ వెర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా యూజ్ టు ప్లస్ యూజ్ టు బి యూజ్ టు లైక్ యూజ్ టు లవ్ యూజ్ టు లివ్ వాడాలి తప్ప వుడ్ లివ్ వుడ్ లైక్ వుడ్ బి వాడకూడదు ఓన్లీ యాక్షన్ వెర్బ్స్కి మాత్రమే యాక్షన్ వెర్బ్స్కి మాత్రమే మనము యూజ్ టు బదులుగా వుడ్ వుడ్ బదులు యూజ్ టు వాడచ్చు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే విషెస్ అబౌట్ ప్రజెంట్ విషెస్ అబౌట్ ప్రజెంట్ అంటే ప్రజెంట్ కోసం ఒక విష్ అనుకోవడం ప్రజెంట్ కోసం కోరిక అనమాట సబ్జెక్టివ్ మూడ్ అని నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేస్తున్నాను సబ్జెక్టివ్ మూడ్ ఆ వీడియో యొక్క లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను అది చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అది ఎవరు తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్లో చెప్పలేదు ఆ టాపిక్ నేను చెప్పాను ఆ లింక్ పెడతాను చూడండి దానికి సంబంధించి చెప్తాను అక్కడ విష్ విషెస్ అబౌట్ ప్రజెంట్ దీని పాస్ట్ సబ్జెక్టివ్ మూడ్ పాస్ట్ సబ్జెక్టివ్ మూడ్ అంటే గతంలో పాస్ట్ సంబంధించింది పాస్ట్ సంబంధించిన సబ్జెక్టివ్ మూడు కానీ ప్రజెంట్ కోసం విష్ చేసుకోవడం మూడు అయితే పాస్ట్దే కానీ ప్రజెంట్ కోసం ఇప్పుడు జరిగి ఉంటే బాగుండు అని అనుకోవడం అలాంటి సందర్భాల్లో వుడ్ దట్ ఉపయోగిస్తాం వుడ్ దట్ చూడండి అక్కడ ఐ విస్ వుడ్ దట్ ఐ విస్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది తర్వాత వాచ్డ్ వీటు రావాలి ఐ విస్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ టూ లేదా వుడ్ దట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ టూ ఇది స్ట్రక్చర్ ఓకేనా విశెస్ అబౌట్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కోసం విశెస్ అంటే కోరుకోవడం ఐ విస్ ఐ వాచ్ ఏ మూవీ అంటే నేను సినిమా చూసుంటే బాగున్ను ఐ విస్ ఐ వాచ్ ఏ మూవీ అంటే ఇప్పుడు అనుకుంటాడు నేను సినిమా చూసుంటే బాగుండని ఇప్పుడు అనుకోవడం ఇప్పుడు విష్ చేసుకోవడం గతం గురించి నేను సినిమా చూసుంటే బాగుండని ఐ వాచ్ ఏ మూవీ వుడ్ దట్ ఐ వాచ్ ఏ మూవీ సేమ్ మీనింగ్ సినిమా చూసుంటే బాగుండని ఐ విస్ ఐ వాచ్ ఏ మూవీ ఐ విస్ ఐ ప్లేడ్ ద క్రికెట్ నేను ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడంటూ బాగుండని అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గురించి మనము విష్ చేసుకోవడం ప్రజెంట్ గురించి కానీ టెన్స్ మాత్రం వీ టూ పాస్ట్లో ఉంది ఐ విష్ అంటే ఇక్కడ విష్ అంటే వీ వన్ కదా ఎక్కడ వీ వన్ ఉంటుంది వీ వన్ ఉండదు కానీ టెన్స్ అయితే పాస్ట్లో ఉంటుంది మూడు అయితే సబ్జెక్ట్ మూడే కానీ విష్ అయితే ప్రజెంట్ కోసం విష్ ఇప్పుడు గురించి ఇప్పుడు చూసుంటే బాగుండని ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఐ విష్ ఐ వార్ ఏ కలెక్టర్ ఐ విష్ ఐ వార్ ఏ కలెక్టర్ నేను కలెక్టర్ అయి ఉంటే బాగున్ను కలెక్టర్ అయి ఉంటే బాగును వార్ ఎక్కడ వీ టూ రావాలి అయితే ఇక్కడ బీ ఫామ్ వర్ బై మెయిన్ వరకు తీసుకున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏదైనా సరే వర్ తీసుకోవాలి ఐ విస్ ఐ వార్ ఏ కలెక్టర్ ఐ విస్ ఐ వార్ ఏ టీచర్ ఐ విస్ ఐ వార్ ఏ బర్డ్ అలా అనుకోవడం ఓకేనా ఐ విస్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఇక్కడ బీ ఫామ్ రాయాల్సి వస్తే వర్ రాయాలి సింగ్లర్ అయినా ప్లోరల్ అయినా ఐ విస్ ఐ వార్ ఏ కలెక్టర్ కలెక్టర్ అయి ఉంటే బాగుండు అని వుడ్ దట్ ఐ వార్ ఏ కలెక్టర్ సో వుడ్ దట్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ పాస్టెన్స్ రావాలి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా పాస్ట్ అండ్ సంబంధించిన ఇండికేషన్స్ లేవు ఎస్టర్డే కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ లాస్ట్ మంత్ అని లేవు కానీ వీటు ఉపయోగించాం అది వీటి స్పెషల్ ఐ విస్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వీటు రాయాలి వుడ్ దట్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వీటు రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ విషెస్ అబౌట్ పాస్ట్ అంటే ఇది ప్రజెంట్ గురించి విషెస్ ఇది పాస్ట్ సంబంధించి విషెస్ మూడు అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సబ్జెక్ట్ మూడు అంటే పాస్ట్ సంబంధించిన విషెస్లో వెర్బ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాల ప్రజెంట్కి సంబంధించిన విశేషంలో వెర్బ్ పాస్ట్లో ఉండాలి అందుకే వీటు రాసాం ఇక్కడ పాస్ట్కి సంబంధించిన విశేషంలో గతంలో ఒక పని చేసి ఉండుంటే బాగున్ను అని పాస్ట్ సంబంధించి అనుకోవడం దానికి మాత్రం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ 
నేను సినిమా చూసుంటే బాగుందని కానీ ఇక్కడ ఎస్టర్డే అని ప్రత్యేకించి ఫాస్ట్ ఇచ్చాడు ఫాస్ట్ అని సిండికేషన్స్ ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ వ్యూ టూ రాయకూడదు ఏమి రాయాలండి ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాయాలండి ఏట్ రాయాలండి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ హ్యాడ్ వాచ్డ్ హ్యాడ్ వాచ్ ఐ విస్ ఐ హ్యాడ్ వాచ్డ్ ఏ మూవీ ఎస్టర్డే అనాలి ఐ విస్ ఐ వాచ్డ్ ఏ మూవీ ఎస్టర్డే అంటే తప్పు మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎస్టర్డే ఉంది కదా సార్ ఇక్కడ వీటి వస్తుంది తప్పు ఎప్పుడండి ఐ విస్ వుడ్ దట్ ఉపయోగించినప్పుడు అవి అంటే సబ్జెక్ట్ మూడు సంబంధించినవి అక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా పాస్ట్ టెన్స్ వాడకూడదు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాల అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ మూడుని పాస్ట్లో చెప్పాలి ప్రజెంట్ అదే పాస్ట్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ మూడుని ప్రజెంట్ చెప్పాలి ఓకేనా జా చూసుకోండి ఐ విస్ ఐ హ్యాడ్ వాచ్డ్ ఏ మూవీ ఎస్టర్డే ఇక్కడ పాస్ట్ సంబంధించిన ఎస్టర్డే కానీ వన్ లాస్ట్ మంత్ అని కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఐ విస్ ఇచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ రాయాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సబ్జెక్ట్ మూడు రాయాలి అంటే ఐ విస్ ఐ హ్యాడ్ వాచ్డ్ ఏ మూవీ ఎస్టర్డే అంటే నేను నిన్ను సినిమా చూసుంటే బాగున్ను అంటే నేను నిన్ను సినిమా చూసి ఉండి ఉంటే బాగును అని ఓకేనా ఈ విధంగా గతం గురించి విశ్వాసం నిన్న నిన్న చూ జరి ఉంటే బాగున్నా అని ఇదేంటి ప్రజెంట్ అయ్యో సినిమా చూసుంటే బాగున్ను ఐ విస్ ఐ వాచ్ ది మూవీ సినిమా చూసుంటే బాగున్ను నిన్న సినిమా చూసి ఉండి ఉంటే బాగున్నా అని పాస్ట్ గురించి ఇది అయితే ఇది పాస్ట్ గురించి విశ్వాసం కానీ ఉపయోగించి టెన్స్ మాత్రం హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ ఎస్టర్డే పాస్ట్ సంబంధించిన టర్మ్స్ ఏమున్నా హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉపయోగించాలి ఇక్కడ ఏవి కూడా పాస్ట్ సంబంధించడం లేనప్పుడు ఓన్లీ వి టూ రాయాలి వి వన్ రాయకూడదు ఐ విస్ తర్వాత వుడ్ దట్ తర్వాత వుడ్ దట్ నెక్స్ట్ అంటే వుడ్ దట్ ఐ వాచ్ ఏ మూవీ ఎస్టర్డే సేమ్ అదే మీనింగ్ ఓకేనా ఐ విస్ ఐ వార్ ఏ కలెక్టర్ వెన్ యూ మెట్ మీ చూస వెన్ యూ మెట్ మీ ఇక్కడ వి టూ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి హింట్ ఇచ్చిరు ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్లోనే నువ్వు నన్ను కలిసేటప్పుడు నేను కలెక్టర్ అయ్యి ఉండి ఉంటే బాగున్ను ఐ విస్ నా కోరిక అది ఐ విస్ ఐ వర్ ఏ కలెక్టర్ అండ్ యూ మెట్ మీ నన్ను కలిసి ఉండేటప్పుడు కలిసినప్పుడు నేను కలెక్టర్ అయ్యి ఉండి ఉంటే బాగున్ను అంటే ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ అని అర్థమైపోయింది ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ ఇండికేషన్స్ ఏ వచ్చినా ఇక్కడ ఏమి రావాలండి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ రావాలి కానీ ఇక్కడ బీ ఫార్ వర్బ్ ఇచ్చారు కదా బీ ఫార్ వర్బ్ ఇక్కడ మూడో రూప పెట్టండి హ్యాడ్ బీన్ ఐ విస్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఏ కలెక్టర్ వెన్ యూ మెట్ మీ అనాలి అంతేగాని ఇక్కడ వర్ పెడితే తప్పు వుడ్ దట్ ఐ వర్ ఏ కలెక్టర్ అనకూడదు ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఏ కలెక్టర్ వెన్ యూ మెట్ మీ ఎందుకంటే ఇక్కడ పాస్ట్ ఇండికేషన్ ఉంది నువ్వు నన్ను కలిసినప్పుడు అంటే గతం గురించి ప్రత్యేకించి మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వీటి రాయకూడదు హ్యాడ్ ప్లస్ వీటి రాయాలి దేంతో అంటే ఐ విస్ తోటి వుడ్ దాట్ తోటి ఓకేనండి అర్థం కదా ఇది విషస్ అబౌట్ ప్రజెంట్ విషస్ అబౌట్ పాస్ట్ అనేది ఓకేనా ఇప్పుడు వుడ్ రాదర్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా యూసేజ్ని తెలుసుకుందాం ఇది కూడా వుడ్ యొక్క యూసేజ్లో భాగమే సో ఇక్కడ వుడ్ రాదర్తో వచ్చినప్పుడు జాతక చూసిన వుడ్ రాదర్తో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ రాదర్తో వచ్చినప్పుడు వెంటనే వి వన్ వస్తుంది అలాగే రెండు ఆబ్జెక్టుల మధ్య ధ్యాన్ వస్తుంది సో వుడ్ రాదర్ ధ్యాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వుడ్ రాదర్ ధ్యాన్ ఎలాగో ఉపయోగిస్తాం అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ రాదర్ తర్వాత వెంటనే వెర్బ్ వన్ రాయాలి అప్పుడు రెండు ఆబ్జెక్టుల మధ్యలో ధ్యాన్ రాయాలి ఓకేనా చూద్దామండి ఐ వుడ్ రాదర్ లివ్ సిటీ ధ్యాన్ విలేజ్ ఐ వుడ్ రాదర్ లివ్ ఇది వి వన్ అండి ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో ధ్యాన్ ఓకేనా ఐ వుడ్ రాదర్ లివ్ సిటీ ధ్యాన్ విలేజ్ అంటే విలేజ్ కంటే సిటీలోనే నివసించాలనుకుంటున్నాను అంటే విష్ సంబంధించింది అంటే ఇక్కడ వుడ్ అనేది అక్కడ విష్కి సంబంధించి ఉపయోగించాం వుడ్ రాదర్తో కలిపి విష్ని తెలియజేస్తుంది అక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నాము మనకు ఏం కావాలనుకుంటున్నాం చెప్తుంది అక్కడ ఐ వుడ్ రాదర్ లివ్ సిటీ ధ్యాన్ విలేజ్ విలేజ్ కంటే సిటీలోనే నివసించాలనుకుంటున్నాను నేను ఓకేనా ఐ వుడ్ రాదర్ బికమ్ వి వన్ ఏ టీచర్ ధ్యాన్ ఏ డాక్టర్ చూసారా రెండు సబ్జెక్టుల మధ్య ధ్యాన్ ఉపయోగించాం వెర్బ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ధ్యాన్ ఆబ్జెక్ట్ వుడ్ రాదర్ తర్వాత ఏం రావాలంటే వెంటనే వి వన్ రావాలి ఆబ్జెక్ట్ ధ్యాన్ మరొక ఆబ్జెక్ట్ రావాలి ఓకేనా అంటే నేను డాక్టర్ కంటే టీచర్ని అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఐ వుడ్ రాదర్ బికమ్ ఏ టీచర్ ధ్యాన్ ఏ డాక్టర్ నేను డాక్టర్ కంటే టీచర్ని అవ్వాలనుకుంటున్నానని ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ రాదర్ తర్వాత వి వన్ తర్వాత రెండు ఆబ్జెక్టులు వచ్చి మధ్యలో ధ్యాన్ రావాలి 
ఆ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఉడ్రా తర్వాత అంటే నా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వెర్బు వి టూ కానీ హ్యాడ్ ప్లస్ విత్ రాయాలి అంటే మీరు వీటూ ఎలా రాస్తాము హ్యాడ్ ప్లస్ విత్ రాస్తాం అంటే ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించిన వర్డ్స్ ఏవి లేకపోతే అక్కడ వీ టూ రాయాలి స్టేయడ్ అని రాయాలి స్టేయడ్ ఐ వుడ్ రాదర్ యూ స్టేయడ్ హియర్ టు నైట్ ఈ రాత్రికి ఎక్కడ స్టే చేయాలని చేస్తే మంచిది అనిపిస్తుందని ఈ రాత్రికి ఎక్కడ స్టే చేస్తే మంచిది అనిపిస్తుందని ఓకేనా ఐ వుడ్ రాదర్ యూ సో అంటే వుడ్ రాదర్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ వుడ్ రాదర్ ఏం వచ్చిందండి వెర్బ్ వన్ వెర్బ్ వన్ వచ్చింది అంటే రెండు ఆబ్జెక్టుల మధ్య ధ్యాన్ ఉంటుంది అక్కడ వుడ్ రాదర్ ధ్యాన్ ఇది అది ధ్యాన్ కాదు వుడ్ రాదర్ తర్వాత అంటే ఆబ్జెక్ట్ వస్తే పక్కన ఉన్న వెర్బు వీ టూ కానీ హ్యాడ్ ప్లస్ విత్ రావాలి అయితే వీ టూ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ సెంటెన్స్లో ఎక్కడ పాస్ట్ సంబంధించిన ఇండికేషన్స్ లేకపోతే వీ టూ రాయాలి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో క్లియర్గా లాస్ట్ నైట్ అని ఉంది ఐ వుడ్ రాదర్ యూ ఐ వుడ్ రాదర్ యూ స్టేడ్ హియర్ లాస్ట్ నైట్ ఓకేనా అంటే లాస్ట్ నైట్ నువ్వు ఇక్కడ స్టే చేసి ఉంటూ ఉండి ఉంటే బాగున్ను అనిపిస్తుంది ఓకేనా అయితే ఇక్కడ లాస్ట్ నైట్ అండ్ పాస్ట్ అండ్ సిండికేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వీటూ రాయబడి రాయాలండి హ్యాడ్ ప్లస్ వీ త్రీ రాయాలా హ్యాడ్ స్టేడ్ అండ్ రాయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఐ వుడ్ రాదర్ తర్వాత వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తే పక్కన ఉన్న వెర్బ్ వెంటనే వీ టూ కానీ హ్యాడ్ ప్లస్ వీ త్రీ రాయాలి హ్యాడ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఇప్పుడు రాస్తాం అంటే ఇందులో లాస్ట్ నైట్ ఎస్టర్డే లాస్ట్ ఇయర్ అని ఉంటే ఇక్కడ హ్యాడ్ ప్లస్ విత్ రాయండి ఇక్కడ ఎటువంటి పాస్ట్ టెన్స్ ఇండికేషన్స్ లేకపోతే ఇక్కడ వీ టూ రాయాలి తప్ప వీ వన్ రాయకూడదు ఐ వుడ్ రాదర్ యూ స్టేడ్ హియర్ టు నైట్ ఈ రాత్రికి నువ్వు ఇక్కడ స్టే చేసి ఉంటే బాగున్ను ఈ రాత్రికి ఇక్కడ స్టే చేస్తుంటే బాగుంటుంది చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ప్రజెంట్ గురించి ఇక్కడ ఏంటండి విష్ చేసుకోవడం ప్రజెంట్ విష్ అనేది ఈ రాత్రికి ఇక్కడ స్టే చేస్తే బాగుండు అనిపిస్తుందని బాగుండు అనిపించిందని ఇది ఏంటి గతం గురించి పాస్ట్ గురించి సబ్జెక్ట్ మూడు అంటే లాస్ట్ నైట్ నువ్వు ఎక్కడ స్టే చేసి ఉండి ఉంటే బాగుండు అనిపించింది స్టే చేసి ఉండి ఉంటే బాగుండు అనిపించింది అర్థం మొత్తం ఏంటంటే వుడ్ రాదర్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందంటే వెంటనే వీ టూ కానీ హ్యాడ్ ప్లస్ విత్ రావాలి హ్యాడ్ ప్లస్ విత్ ఇప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పాస్ట్ ఇండికేషన్స్ ఉంటే వస్తాయి ఇక్కడ ఎటువంటి పాస్ట్ ఇండికేషన్స్ లేకపోతే వీ టూ రాయాలి వీ వన్ రాయకూడదు సో ఈ విధంగా రెండు స్ట్రక్చర్లు వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత టూ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ వస్తుంది would rather prefer subject plus would rather prefer that two plus v1 asthu chuddam i would rather prefer to teach english i would rather prefer to teach english ante english bodhinchadamu manchidi anipistundi ani cheppadam spoken lo aithe english bodhinchadamu naaku manchidi anipistundi ani cheppadam aithe ikkada anipistundi ani padam asthu chevarna would rather prefer tarvata ventane verb raayalante em raayalandi two plus v1 raayali అదే వుడ్ రాదర్ తర్వాత వెర్బ్ రాయాలనుకుంటే వీ వన్ రాయాలి రెండు ఆబ్జెక్టులు ధ్యానం స్ట్రిక్ట్ అది వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత వెర్బ్ రాయాలనుకుంటే వెంటనే టూ ప్లస్ వీ వన్ రాయాలి హీ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ టు గెట్ దేర్ హెల్ప్ హీ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ టూ ప్లస్ వీ వన్ టు గెట్ దేర్ హెల్ప్ వారి సహాయము పొందు వారి సహాయం పొందు ఉంటే మంచిది అనిపిస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ బోధించడం నాకు మంచిది అనిపిస్తుంది వారి సహాయము అతను పొందడం మంచిది అనిపిస్తుందని వారి సహాయం పొందడం అతనికి మంచిది అనిపిస్తుంది వారి సహాయం పొందడము అతనికి మంచిది అనిపిస్తుంది అని అనుకోవడం ఓకేనా ఈ విధంగా వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత టూ ప్లస్ వీ వన్ ఉపయోగించాలి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి ఇంగ్లీష్ బోధించడం నాకు మంచిది అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ సహాయం పొందడము అతనికి మంచిది అనిపిస్తుంది అని చెప్పడం మొత్తం మీద ఏంటంటే వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత టూ ప్లస్ వీ వన్ రాయాలి స్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అండి మళ్ళీ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తే ఏం రాయాలండి వీ టూ రాయాలి అదే వుడ్ రాదర్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన వీ టూ కానీ హ్యాడ్ ప్లస్ విత్ త్రీ కానీ రాయాలి వుడ్ రాదర్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తే వీ టూ కానీ హ్యాడ్ ప్లస్ విత్ త్రీ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తే ఓన్లీ వీ టూ మాత్రమే రాయాలి ఓన్లీ వీ టూ ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ వెంటనే ఉంది అండి ఆబ్జెక్ట్ యూ ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ యూ పర్చేజ్ ఎట్ దట్ కార్ చూసారా వీ టూ వచ్చింది అక్కడ వీ టూ రాయాలి వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తే వీ టూ రాయాలి వుడ్ రాదర్ తర్వాత వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తే వీ టూ కానీ హ్యాడ్ ప్లస్ వీ త్రీ కానీ రాయాలి వీ టూ ఎప్పుడు వస్తుందో హ్యాడ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఎప్పుడు వస్తుందో ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓకేనా దీని అర్థం ఏంటండి ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ యూ పర్చేజ్ అట్ దట్ కార్ ఆ కార్ నువ్
ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత హీ రాయాలి హిమ్ రాయకూడదు ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ హీ రాయాలి సి వత్త సి రాయాలని హెర్ అనకూడదు సబ్జెక్ట్ కేసే రాయాలి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ హీ టాక్ టు దెమ్ ఇక్కడ వి టూ రాసిన కదా వెంటనే అంటే అతను వాళ్ళతో మాట్లాడడము నాకు మంచిది అనిపించింది అతను వారితో మాట్లాడడం నాకు మంచిది అనిపించింది అని యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఈ సెంటెన్స్కి ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ ఇదే సబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఇదే సబ్జెక్ట్ కానీ స్ట్రిక్ట్ చదవడం కోసం ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత దీని తర్వాత ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన వెంటనే వీటి వస్తుందని చెప్తాను అంతే ఓకేనా ఈ విధంగా ఐ వుడ్ అదే వుడ్ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తే వీ టూ రాయాలి వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ తర్వాత వెంటనే వెరబ రాయాలనుకుంటే టూ ప్లస్ వీ వన్ రాయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి మళ్ళీ ఇంకా ఈ వుడ్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే సి సెట్ టు హిమ్ ఐ విల్ గో టు హైదరాబాద్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఒక డైరెక్ట్ స్పీచ్లో మన సెంటర్స్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మార్చినప్పుడు వుడ్ని ఉపయోగిస్తాం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ సెట్ టు హిమ్ ఐ విల్ గో టు హైదరాబాద్ అంటే ఆమె అతనికి అన్నది ఏమని నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను దాన్ని ఇండియా స్పీచ్లో మార్చాలి ఇది ఎలా మార్చాలో గతంలో మీకు చాలా క్లాసులు చేస్తున్నాను ఓకేనా సర్ టు ఇది ఎస్ఆర్టి సెంటెన్స్ కాబట్టి సర్ టు వస్తే ఏమో దాన్ని టోల్డ్ సి టోల్డ్ హిమ్ కామా కొటేషన్ పాల్ దట్ పెడతాం ఫస్ట్ పర్సన్స్ అని దేని చెంత అండి ఇక్కడ ఉన్న సబ్జెక్ట్ చెంతే సీకి కాబట్టి ఐ ఎలా మారింది సీగా సి టోల్డ్ హిమ్ దట్ సి విల్ ప్లస్ వి వన్ ఎలా మారుతుందండి వుడ్ ప్లస్ వి వన్గా మారుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వెరబ్ వీటిలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ విల్ ఇస్తే వుడ్ అవుద్ది షల్ ఇస్తే షుడ్ అవుద్ది కాబట్టి షీ టోల్డ్ హిమ్ దట్ సీ వుడ్ గో టు హైదరాబాద్ ఆమె అతనితో హైదరాబాద్ వెళ్తానని చెప్పింది ఆ మతంతో హైదరాబాద్ వెళ్తానని చెప్పింది ఈ విధంగా రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో వుడ్ కూడా మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది విల్ అనేది వుడ్గా మారుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వుడ్కి సంబంధించి ఫైనల్గా పొలైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వుడ్ని ఉపయోగించేంత వరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం సింపుల్గా మీకు ఒకే దగ్గర చెప్తున్నాను వుడ్ యూ మైండ్ ప్లస్ అర్బన్ అయ్యేంజిని రిక్వెస్ట్ చేసి అడిగినప్పుడు ఉపయోగిస్తాం దీనినే ఆస్కింగ్ ఫర్ హెల్ప్ అని మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది would you mind me would you mind giving me your pen would you mind lending me some money alantappudu ente dan request lo adiginattu asking request lo adiginappudu ee structure manu upayogistam okay na next andi would you mind if would you mind if tarata subject plus verb anu pisthe em cheppu ante jaa chodandi would you mind would you mind if he he goes home would you mind if he goes to home aithe ikkada din em antu permission antam permission సంబంధించి పెర్మిషన్ని పొలైట్గా అడగడం ఎలాగంటే వుడ్ యూ మైండ్ ఇఫ్ యూ గోస్ హోమ్ అంటే అతను ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం మీకు ఏమైనా అభ్యంతరమా ఓకేనా అతను ఇంటికి వెళ్ళిపోతే మీకు ఏమైనా అభ్యంతరమా ఆ విధంగా అడిగినప్పుడు దాన్ని ఏమైనా పెర్మిషన్ అంటాం పొలైట్ రిక్వెస్ట్లో పెర్మిషన్ అడిగినప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించాలి పొలైట్ రిక్వెస్ట్ నెక్స్ట్ అండి వుడ్ ఇట్ బి ఓకే ఇఫ్ వుడ్ ఇట్ బి ఓకే ఇఫ్ రాసే సబ్జెక్ట్ తర్వాత వి వన్ వుడ్ ఇట్ బి ఓకే ఇఫ్ పెట్టి తర్వాత సబ్జెక్ట్ అండి వి వన్ ఉన్న అది కూడా పెర్మిషన్ని తెలియజేస్తుంది పొలైట్ వేలో పెర్మిషన్ని ఉన్న పొలైట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో పెర్మిషన్ తెలియజేస్తుంది వుడ్ ఇట్ బి ఓకే ఇఫ్ తర్వాత హీ కమ్స్ విత్ మీ వుడ్ ఇట్ బి ఓకే ఇఫ్ హీ కమ్స్ విత్ మీ అతను నాతో రావడం మీకు ఓకేనా అతను నాతో రావడం మీకు ఓకేనా అంటే పెర్మిషన్ అనమాట పొలైట్ మేనర్లో పెర్మిషన్స్ ఉపయోగిస్తుంది రెండు కూడా ఓకేనా ఈ రెండు కూడా నెక్స్ట్ అండి వుడ్ యూ లైక్ తర్వాత సంథింగ్ ఏదోటి would you like some more milk in your uh, sorry would you would you like some more milk to your coffee ante mee coffee ki inka even extra paalu kavala mee coffee lo ki inka even extra paalu kavala nadu gadam ante din adhe rendu de offer idi idhe rendu de offer okay na would you like some more milk in your coffee mee coffee lo ki koncham extra paalu emaina kavalani would you like to would you like to plus v1 kod cheppam would you like to plus v1 kod cheppu idhe rendu de offer would you like to play with me natha meeru aadtara aadam meeku ishtamaina ante offer meeru natha aadtara ani natha vastara would you like to come with me would you like to join us to take coffee aa vidhanga would you like to plus v1 anadi kuda offer antu cheyastadi would you like me to plus v1 kuda offer antu cheyastadi would you like me to plus v1 kuda offer antu cheyastadi would you like me to give you a cup of coffee nenu meeku cup of coffee ivachcha అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏం చెప్పాం మనం ఆఫరింగ్ ఫర్ హెల్ప్ అని చెప్పాం ఆఫరింగ్ హెల్ప్ అని కూడా చెప్పాం ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫరింగ్ హెల్ప్ ఆఫరింగ్ హెల్ప్ మొత్తం ఏంటంటే ఆఫరే ఓకేనా వుడ్ యూ లైక్ మీ టు గివ్ యూ వుడ్ యూ వుడ్ యూ లైక్ మీ టు గివ్ యూ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ మీకు నేను కప్ 
would you like plus something would you like to plus v1 would you like me to plus v1 ivanni kuda offer antu telustha idi offering plus offering help anamata na subject plus would like to plus v1 i would like to play the cricket i would like to become a teacher nenu teacher avalu anukuntunnanu cheppadam okay na avalu anukuntunnanu kabatti em avvadu idi manaki ikkada want avvalu anukuntunnanu ee structure subject plus would like to plus v1 వాంట్ ని మనం కోరికని మనకు ఉండే కోరికని తెలియజేయడం నేను అవ్వాలనుకుంటు టీచర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ టు ప్లస్ వీ వన్ అనేది వాంట్ ఇంత చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ ప్లస్ సంథింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ అనదర్ బిర్యానీ ప్లేట్ ప్లీజ్ ఐ వుడ్ లైక్ అనదర్ బిర్యానీ ప్లేట్ ప్లీజ్ నాకు అదనంగా మరొక బిర్యానీ ప్లేట్ కావాలి దయచేసి ఇస్తారా అని అడగడం వాంట్ అనమాట ఐ వుడ్ లైక్ అనదర్ ప్లేట్ బిర్యానీ ప్లీజ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఐ వుడ్ లైక్ అనదర్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ప్లీజ్ మరో కప్పు కాఫీ నాకు కావాలి ప్లీజ్ ఇస్తారా అని అడిగినప్పుడు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ ప్లస్ సంథింగ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ ప్లస్ సంథింగ్ ఇక్కడ చూడండి వుడ్ యూ లైక్ ప్లస్ సంథింగ్ ఆఫర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ ప్లస్ సంథింగ్ వస్తే వాంట్ తెలియజేస్తుంది మనకుండే కోరిక ఇవేంటి విషయం తెలియజేసి చెప్పాం ఐ విష్ ఐ వర్ ఎ డాక్టర్ వుడ్ దట్ ఐ వర్ ఎ డాక్టర్ అని చెప్పాం కదా ఈ విధంగా అంటే నేను ఇప్పుడు డాక్టర్ అయ్యి ఉంటే బాగుండని ఓకేనా ఆ విధంగా విషయం తెలియజేస్తుంది ఉదేనా విష్ణుని ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ ఒక దగ్గర మీకు ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు అవన్నీ ఒకసారి రాసుకుని నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అని మీరు ఒకసారి ట్యాలీ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది వుడ్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ లెసన్ ఫ్రెండ్స్ యూట్యూబ్లో తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్లో గ్రామర్ బేసిస్ మీద మరియు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రెండు కలిపి మోడల్ వెర్స్లో వుడ్ గురించి ఇంత డెప్త్గా వీడియో ఇదే ఫస్ట్ టైం మీకు దొరకడం ఒకసారి వీడియో అంతా చూశాక మీరు ఎక్కడైనా వెతకండి తెలుగు ఛానల్స్లో ఎక్కడ మీకు దొరకదు కంప్లీట్ వుడ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన ఎక్కడో ఒకటో రెండు మిస్ అవుతుంది తప్ప కంప్లీట్గా చెప్పాను గ్రామటికల్గా ఎలా వెర్ఫార్మ్స్ ఎక్కడ మారుతాయి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలని స్ట్రిక్చర్స్ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ